Una muestra que congregó música, danza y múltiples artes plásticas se desarrolló en calle Baquedano en el marco de la Semana Nacional de la Educación Artística. En la actividad, alumnos de distintos establecimientos educacionales de la comuna exhibieron junto a sus profesores los trabajos realizados durante lo que va de año. Encuentro que es una buena iniciativa para que se haga una muestra sobre lo que es la cultura. Estos momentos son buenos para que la gente se vaya dando cuenta de de lo que se va haciendo en los liceos, que no solamente es sobre los estudios, sino que también desarrollar la cultura en cada uno de los niños. Es que, es que me deshacé de muñeca. ¿Por qué? Es para mi amigo, pues, porque mi amigo es bailaro y nosotros estamos disfrazadas para los niños que mandamos como, como robos. Nuestra muestra consiste en cinco cosas, que es una presentación de graffiti, específicamente stencil, eh, acá tenemos algunos trabajos de primero medio que son perspectiva en eh, paisaje, eh, lenguaje fotográfico, eh, cómics y silografía, tallada en madera. Participaron específicamente en una presentación de yoga, el eh, cual desarrollaron por el área de yoga la conciencia meditativa, la, eh, el espacio interior, la conexión y en el área de la expresión corporal de la danza, que es mi otra faceta artística, el área del, del, de la expresión de las emociones a través de los movimientos. Durante la muestra organizada por la Ceremi de Educación, los profesores de Educación Artística destacaron instancias como la realizada. Además, recalcaron la importancia que tiene estimular el desarrollo de las artes desde las edades más tempranas de la educación. Yo pienso que es muy importante porque la, la cultura, más que, más que el arte, sí está inserto en la cultura. Le sirve, por ejemplo, para muchas cosas, para ser más creativo, más imaginativo es transmitir lo que ellos aprenden. Por ejemplo, a mí siempre me han gustado los niños cuando yo les enseño algo que después yo lo que aprendieron lo vayan enseñando, así que haya un encadenamiento. Yo creo que es bastante importante porque hoy en día podemos ver que hay muchos jóvenes que, que están en otra situación, por ejemplo, la droga, y esto creo que es como, como un escape, por decirlo así, o una ayuda para los jóvenes para no meterse o caer en, en esta situación como la que vemos muchos todos los días. En esta ciudad. Yo creo que el trabajo de los profes de educación artística hoy en día es complejo, porque cada vez se ha ido reduciendo un poquito el tema de las horas, pero yo creo que nosotros no tenemos que eh, como perder nuestra fuerza y mantenernos siempre en línea de que a pesar del, del colegio en el que estemos, el, el tipo de, de si es técnico o lo que sea, uno tiene que tratar de fortalecerlo para mejorar aún más el desarrollo integral de nuestros estudiantes. La, la enseñanza de las artes y la cultura eh, podemos desarrollar y mostrar una la pertinencia cultural que tiene nuestra región, eh, valores, respeto a la diversidad y son cosas que de repente el currículo normal no lo trae. Siempre se basa más que nada en, en lo que es reforzar matemática, lenguaje, etc. Pero esto es arte y el arte es importante trabajarlo desde esta mirada, desde la mirada de la pertenencia también cultural que tiene nuestra región. La importancia que tiene la educación artística para promover la cultura se vio materializada en esta exposición, siendo el desarrollo de aptitudes distintas un punto al que hay que ponerle mucha atención.